ディスカバリージャパンまだ見ぬ新しい世界へようこそ今地方の村に行っても不気味に静まり返り何の音もしない行政の統計では人が住んでいるはずなのだが誰にも会うことはない正直言って住んでいるのかどうかわからない屋内に洗濯物を干している家も空き巣防止かもしれない日本中どこに行っても似たり寄ったりの光景が広がっているこれからもっともっと加速していくことだろう本堂川廃村か限界集落かを突き止めるのではなくかつて人の営みのあった古民家を多く残す集落の今をお伝えします。所在地は犯罪を助長するので控えさせていただきます子どもの頃の記憶を呼び覚ます田舎の景色をお楽しみくださいここは吉野町の柴田という集落です。島田川の作る小さな扇状地には板壁の古民家群腰屋根を乗せた大型の養蚕農家白漆喰や黒漆喰の重厚な土蔵造り虫子窓をつけた古民家など歴史を感じる重厚な町並みが見られます。そんな集落に花を添える赤く熟した柿の実石の隙間から草が顔を出した石垣ツタの絡まる古民家赤サビの浮き出たトタンブキの三角屋根傾きかけた瓦屋根や苔の生えた屋根などさびれた農村風景をたっぷり堪能できる集落でした。島田集落は飛鳥から吉野へ抜ける古代からの街道沿いにありかつては大層にぎわったことがこの集落を見ればよくわかります無獣となった家が連なる寂しい町並みですあの壊れた家にも家族の幸せな営みがあったに違いない。あ、こうまで四キロの道のり。来る日も来る日も雨の日も雪の日もただひたすらがこうに通うた<音声>なぜ私だけがどうしてこんな
山の中に生まれたのか先祖を恨みました天下は村の広瀬という廃村です集落に行くには剣道からつづら折れの山道をぐんぐん登っていくどうしてこんなところに家を構えたのか不思議である南向きだから日当たりは最高だがこれほどまで急坂では雪でも降ったら麓へ下るのはそれこそ命がけだ廃村になるべくして廃村になったという感じだろうか下から見ると割ときれいな家もあり別荘かなとも思えるのだが。一番上まで行っても猿を時折見かけるだけで全くの音のない世界が広がっていた。東は大大山系が連なる川上村西は下市町と五条市南は大峰山系の麓天下は村に境を接する渓谷型山村です村のほとんどが山林で河川沿いのわずかな平地や山裾に民家が点在する人口500人ほどの小さな村ですその中でも赤滝は黒滝川の最上流部にあり割と大きな集落です昭和39年までは小学校もあり林業を中心に栄えていました茅野森という奥飛鳥にあります飛鳥村といえば年間を通じて観光客が途切れることのない一大観光地ですがここには観光客の影はない日本の古代歴史の宝庫で高松塚古墳をはじめとした古代遺跡が至るところにあるのは誰もが知っている。同じ飛鳥村であってもここかやの森はそのような歴史も観光地とも全く無縁の一大過疎地であるしかしかやの森は飛鳥から吉野に抜ける街道沿いにありここを通って吉野へと多くの人々や物資が運ばれたはずであるしかし江戸時代は本百姓は一人もいなくて水の未白症ばかりの寒村で非常に貧しい村だったという集落を歩くとそんな貧農の面影より豪農や豪商といった雰囲気の屋敷が連なっている
江戸末期から明治にかけての土地集積の結果かもしれない大和島の大きな家切り妻造りの豪勢な家屋白壁の土蔵お城のような石垣に長べいなど江戸時代から明治にかけての古民家を多く見ることができる「ここは天川村の塩野という集落です」「見た限り住む人のない廃れた感じの音の途絶えた集落です」ここは吉野郡黒滝村の笠木集落と言います。笠木川沿いの下笠木に来ています。ここも無重となった廃屋が延々と続く寂しい集落です。吉野山の南に位置する黒滝村は昔から修験道との関わりが。深い村だったようです今は修験者もなく無重となった古民家だけが取り残されている。
人はなぜ山奥に暮らしたのか現代人にとって家は住むためにあるかつて家は家業のためにあったそのためなら山の上だろうが日当たりが悪かろうが問題なかっただから今そのような村は廃村や限界集落に追い込まれている<音声>この下市町は吉野の吉水神社をはじめとする吉野山に隣接した場所で平安時代の頃から吉野の入り口として栄え日本で最初に商業手形である下市札が発行されるなど吉野地方の主要商業地として栄えました。ここは五条市大東町の蓮という集落です天の川に架かる蓮橋周辺にはノスタルジックな光景が広がっています「ここは吉野郡の瀬川村の今井という集落です
山の緩やかな斜面に古民家が寄り添うように佇んでいます集落を歩けばほとんどの家屋が無住化すでに廃墟化していますどの家にも自転車や洗濯物など生活感が見られない集落内部は網の目のように路地があるのだが車で乗り入れるのは難しそうだ火事にでもなったら消防はお手上げではなかろうか「ここは桜井市の夜なばりという集落です」「この夜なばりは宇田市との境に位置し万葉集にも読まれた歴史ある渓谷の集落です」「初世街道沿いでもありすぐ隣の初世宿には長谷寺が鎮座しているので」多くの旅人や参詣客でさぞかしにぎわったことだろう今その街道を歩くと歴史を感じる古い町並みに郷愁を抱かせてくれましたは下市町のニューという集落ですニュー川沿いに集落が点在しています。
最後までご覧いただきありがとうございます。